আসসালামু আলাইকুম ইনফরমেটিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম মহাকাশ গবেষণা উড়োজাহাজ নির্মাণ মেরামত স্যাটেলাইট নির্মাণ এবং লঞ্চিং বিষয়ে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো নির্মিত হচ্ছে একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় দুই সালের জানুয়ারি থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে এই প্রথম অ্যাভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া চলতি নভেম্বরেই শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে সব কার্যক্রম শুরুতে এখন শুধু প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাথমিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টি রাজধানী তেজগাঁওয়ে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পুরনো চারতলা ভবনে কার্যক্রম শুরু করবে পাশাপাশি নিকটবর্তী কয়েকটি ভবন ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে এরই মধ্যে লালমনিহাটের সাবেক বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস প্রস্তুতের কাজ পুরো দমে চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিমানবন্দরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়টির একটি শাখা ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছেই আশোকোনাতে নির্মাণ করা হবে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশে অ্যারোটিক্যাল ও অ্যারোস্পেস বিদ্যার প্রসারের জন্য মূলত প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এখানে অ্যাভিয়েশন ক্ষেত্রে পাইলট অ্যাভিয়েশন বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার এবং সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে অ্যারোস্পেস গবেষণার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়টিতে উড়োজাহাজ নির্মাণ মেরামত স্যাটেলাইট নির্মাণ এবং লঞ্চিং বিষয়ে পড়াশোনা করা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এয়ার ভাইস মার্শাল এ এইচ এম ফজুল হককে তিনি বলেন দেশে অ্যাভিয়েশন সেক্টরে দক্ষ মানব সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে এবং এর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে এই প্রতিষ্ঠানে স্থানীয়ভাবে অ্যারোনটিক্যাল ও অ্যারোস্পেস বিশেষজ্ঞ তৈরিতে সহায়তা করবে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য এটি একটি পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে তিনটি স্নাতক ও দুটি স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে একশো হতে দেড়শো জন শিক্ষার্থী নেবে অ্যাভিয়েশন অপারেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাভিয়েশন সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি ও এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা যাবে অপরদিকে স্নাতকোত্তর করা যাবে অ্যাভিয়েশন অপারেশন ম্যানেজমেন্ট ও অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পাশাপাশি আগামী বছরে ফ্লাইট মেনটেন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করা হবে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ষাটটি ফ্যাকাল্টি ও চারটি ইনস্টিটিউটের অধীনে সাঁত্রিশটি ডিপার্টমেন্ট থাকবে উপাচার্য ফজলুল হক বলেন বিশ্ববিদ্যালয়টি আন্তর্জাতিক মানের হবে বেশ কয়েকটি দেশের সহায়তায় এর কার্যক্রম প্রস্তুত করা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে লালমনিহাট বিমানবন্দরটি উনিশশো সালে ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক নির্মিত হয় এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমেরিকা ব্রিটেন অ্যালাই ফোর্সের একটি ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করা হতো যুদ্ধকালীন সময়ে যেটি এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ এয়ারপোর্ট বা বিমানবন্দর হিসাবে পরিগণিত হতো উনিশশো সালে বিমানবন্দরটি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং এটি পুনরায় উনিশশো সালে চালু করার একটি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেটি আবারও মুখ থুবড়ে পড়ে উনিশশো সালের পর বারোই মার্চ দুই সালে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী এটি পুনরায় পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করে এবং আঠাশ ফেব্রুয়ারি দুই বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এখানে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি তৈরি করার প্রচেষ্টা হাতে নেয় সৌদি আরবিয়ান মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিজ স্যামি এখানে পাঁচ বিলিয়ন ডলার ইনভেস্টের কথা ভাবছে এবং তারা এখানে একটি রিপেয়ারিং ফ্যাসিলিটি সম্পূর্ণ একটি এয়ারপোর্ট তৈরি করতে চাচ্ছে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ইনফরমেটিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেল সম্বন্ধে আপনার মূল্যবান মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন নতুন নতুন ভিডিওর জন্য প্রেস করবেন বেল আইকনটিতে এবং আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে